Injili takatifu ilivyoandikwa na matayo Yesu aliwaambia wafuasi wake Ufalme wa mbinguni umefanana na hazina iliyositirika katika shamba Ni matayo 13 mstari wa 44 hadi 52 Matayo 13 mstari wa 44 hadi 52 Yesu aliwaambia wafuasi wake Ufalme wa mbinguni umefanana na hazina iliyositirika katika shamba ambayo mtu alipoiona aliificha na kwa furaha akaenda akauza alivyonavyo vyote akalinunua shamba lile Tena ufalme wa mbinguni Umefanana na mfanyabiashara mwenye kutafuta lulu nzuri naye alipoiona lulu moja ya thamani kubwa alikwenda akauza alivyonavyo vyote akainunua tena ufalme wa mbinguni umefanana na juya lililotupwa baharini likakusanya wa kila namna hata lilipojaa walilivuta pwani wakaketi wakakusanya walio wema vyomboni bali walio wabaya wakawatupa ndivyo itakavyokuwa katika siku ya mwisho wa dunia malaika watatokea watawatenga waovu mbali na wenye haki na kuwatupa katika tanuru ya moto ndiko kutakakokuwa kilio na kusaga meno Yesu aliwauliza, "Meafahamu haya yote?" Wakamwambia, "Naam." Akawaambia, "Kwa sababu hiyo, kila mwandishi mwenye mwenye elimu ya ufame wa mbinguni amefanana na mtu mwenye nyumba atoaye katika hazina yake vitu vipya na vya kale." neno la bwana uje roho mtakatifu tuangaze toka mbingu roho zetu kwa mwanga o uje baba wa maskini uje mto wa vipaji uje mwanga wa mi
Tuajua ya kuwa Tuajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema yani wale walioitwa kwa kusudi lake maana wale aliyowajua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa watu wengi na wale aliyowachagua tangu asili hao akawaita na wale aliyowaita hao akawahesabia haki na wale aliyowahesabia haki hao akawatukuza kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu tumsifu Yesu Kristo tumsifu Yesu Kristo tena maneno haya ya Paulo ni maneno ya faraja kwetu sisi sote waamini ni maneno yanayotuthibitishia kwamba Mungu ametuteua kwa namna ya pekee kwa sababu alitujua tangu mwanzo na akatushirikisha kuketi meza moja na mwanae kwa njia ya ubatizo wetu naye amemwita kila mmoja wetu kwa nafasi yake kwa kusudi lake na leo tumeona kwanza katika somo la kwanza Mfalme Sulemani 
baada ya Mungu kumweka awe mfalme kumteua awe mfalme badala ya Daudi baba yake Sulemani akaingia kwanza kwenye sala akasali na kumba Mungu na katika maono ya usiku kwenye ndoto kwa kuwa alishakuwa wake mteule wake naye amekubali ule uteule na akakubali awe chombo na kuingia kwenye sala ndipo Mungu akajidhihirisha kwake katika maono ya ndoto katika ndoto akajitokeza kwake akamwambia omba utakalo nikupe neno hili ebu liweke katika nafasi yako nafasi yangu nafasi ya kila mmoja Bwana anapoweka wazo hili mbele yangu mbele yako mbele ya kila mmoja wetu omba utakalo nikupe je mimi ningeomba nini wewe ungeomba nini Sulemani katika kutafakari nafasi yake akajiona kwamba mimi ni kijana mdogo tu na nimewekwa kuwa mfalme kati ya watu hawa wengi wenye hekima wako wasomi wako wenye madigiri wako madokta wako anta wale wengine ambao sio wasomi lakini wana ufahamu wa kutosha nitaweza mimi kuwatawala kwa nguvu zangu nitaweza akasema hapana nisipopata mwongozo wa Mungu nitaparaganya nitavuruga pasipo mwongozo wake sitafanya vyema hiyo ndiyo hatua ambayo mimi na wewe tunapaswa pia kuftafakari na kuona Mungu ameniita kama baba wa familia mama wa familia mlezi katika kituo fulani labda pengine mwinjilishaji katika kundi fulani kwenye parokia fulani jimbo fulani kweli ameniita ameniteua niwe kiongozi kati ya watu wake niwe baba kati ya watu wake niwe mama kati ya watu wake Je, nitaweza nikiwa mwenyewe kwa kutumia hekima yangu mwenyewe? Kama Sulemani alivyotambua, kwa pasipo maongozi ya Mungu sitaweza. Maana Sulemani kwanza anatufundisha unyenyekevu kwamba pasipo Mungu mimi siwezi chochote. Pasipo mwongozo wake mimi siwezi chochote. Bali kwa hekima yake, kwa nguvu zake na kwa maongozo yake nitaweza. Ndipo Solomoni alipoomba Bwana nipe moyo wa hekima.
na kwa kuwa aliomba moyo wa hekima na Mungu akamsifu akasema kwa kuwa hukuomba chochote kwa ajili ya nafsi yako mwenyewe wala kwa ajili ya maadui zako wala kujitakia utajiri kwa ajili ya kujiinua kati ya watu kwa sababu hiyo ninakupa hiki ulichokiomba na zaidi ya hayo ninakupata kile ambacho hukuomba wapendwa kwenye utume wetu kila moja kwa nafasi yake tunapaswa kuwa wanyenyekevu tunapaswa kuomba hekima ya Mungu tunapaswa kuomba maongozi yake na pindi tukifanya hivi kama alivyo mjibu Sulemani atatupatia nasi kila mmoja wetu kwa nafasi yake kadiri vile tunavyo stahili. Kama baba wa familia ukiomba mwongozo wa Mungu, ukiomba hekima yake atakupatia kwanza kuwa baba mwenye upendo thabiti kwa familia yako ukijua kabisa kwamba wewe ndio kichwa cha familia watoto wanakutegemea wewe mfano wa maisha yako mafundisho yako njia zako ndizo zitakazokuwa njia za watoto maisha yako ndio atakayekuwa maisha ya watoto maana mtoto anaangalia alivyo baba na yanatamani awe kama yeye kama unatambua kwamba mimi ndio kichwa na ndio baba wa familia ukiwaokea ratiba nzuri watoto na mwenyewe ukirudi kazini unakaa na watoto kama ni baba sala watoto waone Baba anawakusanya watoto jioni kabla hawajaanza hawajaenda kulala wanangu tusali. Baba anaongoza sala kama vile paroko au padre anavyoongoza waamini wake. Ndio baba kichwa cha familia ongoza familia yako kwa mchi, mtindo huo. Mnasali kisha hapo bahati nzuri wa Clarion wametuandalia shajara nzuri Haya masomo ya kesho nasemaje wewe anda soma alafu tupe neno unawalea watoto katika misingi ambayo ni ya kiimani wanajifunza kutoka kwe, kwa familia wakitoka sasa kwenda nje kile walichojifunza kwenye familia ndicho watakachokwenda kukiishi na kukieneza kwa wengine. Huu ni mwongozo wa Mungu. Ni hekima ya Mungu kwamba kama baba tambua nafasi yako hata kile unachokipata tambua pia ni kwa ajili ya familia ukifanya hivi Mungu ataendelea kuibariki hiyo familia na kuifanikisha zaidi. Mama hali kadhalika kwa nafasi yake Mimi nikikumbuka imani yangu imeimarishwa zaidi na mama yangu Baba hata kama akiwa anahangaika huku na huku na huku lakini mama anajua kabisa kwamba mimi ndiye ninayekana watoto muda mwingi Mama uwe mstari wa mbele katika kuwalea na kuwafundisha watoto maadili mema Mtoto amerudi saa hii sio stahili unaambia umetoka wapi saa hii ni saa ngapi unapaswa kurudi nyumbani waweke watoto ratiba wajue ikifika saa 12 kabla giza alijaingia wako wapi nyumbani watoto watatii na wakitii 
wakiendelea na zoezi hili mara kwa mara linakuwa katika akili zao kama kuna jambo lolote ambalo haliko sawa kati yenu litatueni ninyi kwa ninyi mkiwa wawili mkitoka kwa watoto hakuna fujo za namna hiyo basi kwa njia hiyo unakuta hawa watoto nao wataendelea kwamba maisha ya familia maisha ya ndoa ni ya thamani lakini akikuta kila siku ni kutukanana kudharauliana kuneneana maneno ambayo yasiofaa kati ya wanawake hivyo wewe ni mwanamke kapungukiwa nini kati ya wanaume wakisema wanaume wajoto ajitokeza maana yake nini lugha kama hii ina jengeka pia kati ya watoto mwisho wa siku wataanza kuadharau wenzao wa ndoa kwa sababu hawakuona kilichochema kwa wazazi hekima ya Mungu ituongoze ndio leo Bwana anapomwambia Solomon omba chochote nikupe yeye aliomba hekima nasi tuombe hekima ituongoze katika kulea na kuzitunza familia zetu tuko pamoja wapendwa tukija kwetu sisi makuhani kila mmoja anajua wajibu wake na kutekeleza inavyostahili jambo la pili ini la kwanza kuhusu kuomba chochote ambacho tungetaka Bwana atutende kama Solomon alivyoomba sisi nasi tunapaswa kuomba hekima ya Mungu la pili ni hilo ambalo nililoanza nalo katika waraka wa Paulo kwa Warumi. Wa 